வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் பிரம்மா குமாரி தேவி பிரியா தலைப்புச் செய்திகள் ஞானசரோவர் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு மூன்று நாட்கள் இடைவிடாமல் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் கொண்டாடப்பட்டது இந்த வளாகத்தில் கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருட பயணத்தில் அமைப்பின் இருபது துறைகளின் மூலமாக லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் அமைதி மற்றும் ஆனந்தத்தின் அனுபவம் செய்தார்கள் ஒடிசா மாநில சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் மாண்புமிகு சூரிய நாராயணன் பத்ரா அவர்கள் பிரம்மா குமார்கள் இயக்கத்தின் சர்வதேச தலைமையகத்திற்கு வருகை புரிந்து ராஜயோக சக்தியின் சிறப்பினை விளக்கினார் டெல்லி ஞான் விஞ்ஞான் பவனத்தில் நடைபெற்ற இந்திய மாணவர் பாராளுமன்றத்தின் பத்தாவது தேசிய மாநாட்டில் மூத்த ராஜயோக ஆசிரியை பி கே சிவானி அவர்களுக்கு இளைய ஆன்மீக குரு என்ற பட்டம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது பஞ்சாபில் உள்ள படிண்டா சேவை மைய பிரம்மா குமாரிகள் மத்திய சிறையில் ராஜயோக பயிற்சியினை ஏற்பாடு செய்தனர் தூத்துக்குடி பிரம்மா குமாரிகள் இயக்கத்தில் திருமூர்த்தி சிவஜெயந்தி விழா மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது கோவில்பட்டையில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ராஜயோக தியான சிறப்பு பயிற்சி விரிவான செய்திகள் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு ஞானசரோவர் வளாகமானது கண் கவரும் வண்ணமய விளக்குகளால் வெகு சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து எண்ணற்ற விருந்தினர்கள் மற்றும் பிராமண சகோதர சகோதரிகள் கலந்து கொண்டு ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க விழாவை கொண்டாடினார்கள் சிறந்த உலக கல்விக்கூடம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த வளாகத்தில் கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருட பயணத்தில் அமைப்பின் இருபது துறைகளின் மூலமாக லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் அமைதி மற்றும் ஆனந்தத்தில் மூழ்கியிருக்கிறார்கள் முழு உலகிற்கும் அமைதி மற்றும் ஒற்றுமையின் செய்தி தரும் இந்த சரோவரின் வெள்ளி விழா கொண்டாட்டத்தை சிறப்பிக்க தேசத்தின் ஜனாதிபதி மான்மிமிகு ராம்நாத் கோவிந்த் துணை ஜனாதிபதி மாண்மிமிகு வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் மாண்மிமிகு நரேந்திர மோடி மற்றும் மக்களவை சபாநாயகர் மாண்மிமிகு ஓம் பிர்லா முதலியோர் செய்திகள் மூலம் வாழ்த்துக்களையும் நல் விருப்பங்களையும் அனுப்பியுள்ளார்கள் முக்கிய விருந்தினர் செய்தி வழங்கும் பொழுது ஞான சுரவர் சமுதாயத்திற்கு நல் ஒழுக்கங்கள் மற்றும் சிறந்த பண்புகளை வழங்குவதில் பாராட்டுக்குரிய பங்கு பெற்றுள்ளது என்றும் இந்த அமைப்பின் செயல்பாடுகளின் வெற்றிக்கு அனைவரும் நல் விருப்பங்களை தெரிவிப்பதோடு உலகை மேம்படுத்த பிரம்மா குமார்கள் அமைப்பு தொடர்ந்து பாடுபடும் என்றும் கூறினார் பல லட்சக்கணக்கான மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் அற்புதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளார்கள் ஞானசுரவின் உருவாக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் தொடங்கியது அதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினெட்டாம் நாள் இயக்கத்தின் கூடுதல் தலைமை நிர்வாகி ராஜயோகினி தாதி இருதய மோகினி அவர்களின் உடலில் அவதரித்து ஜோதி சுரவமான கடவுள் சிவன் திறந்து வைத்தார் எனவே இந்த ஞான சரோவருக்கு வரும் ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் நற்பண்புகள் பயணமிக்க செய்கிறது அதனால் மனிதர்களிலிருந்து தேவராக அல்லது பரிசாவாக மாற உத்வேகம் கிடைக்கிறது இது இதிகாசத்தில் மானசரோவர் என்று சொல்வதை நினைவூட்டுவதாக உள்ளது அதாவது அதில் மூழ்கி எழும் மனிதர் பரிசாக்கள் ஆகிவிடுவதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை சமூகத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் பிரம்மா குமார்கள் இயக்கத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட நிர்வாக சேவை பிரிவு மருத்துவ பிரிவு ஊடக பிரிவு சமூக சேவை பிரிவு கல்வி பிரிவு பெண்கள் பிரிவு கிராம மேம்பாட்டு பிரிவு என இருபது பிரிவுகள் மூலமாக அவ்வப்போது மாநாடுகள் ஏற்பாடு செய்து உலக அமைதி சமூக ஒற்றுமை ராஜயோகத்தின் மூலம் சிறந்த வாழ்வு முதலிய தலைப்புகளில் தொடர்ந்து நச்செய்திகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது முப்பத்தி ஐந்து ஏக்கர் பூமியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பரந்த வளாகத்தில் யூனிவர்சல் ஹார்மோனி ஹால் ஆன்மீக கலைக்கூடம் இன்டர்நேஷனல் சென்டர் தாதி ஜானகி பார்க் தியான குவி மாடம் பாபா அறை விசாலமான சமையல் மற்றும் சாப்பாட்டு கூடம் கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்தி மின்சாரம் மற்றும் நீர் சூடுபடுத்துதல் தாதி காட்டேஜ் உள்ளிட்ட பல அவசிய வசதிகள் வளாகத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளது அங்கே உலகெங்கிலும் இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல லட்சம் மக்கள் வந்து தங்கள் வாழ்வை சிறந்ததாக்கும் பாகியத்தை பெறுகிறார்கள் இந்த புனித பூமியில் உலகெங்கிலும் உள்ள முக்கியஸ்தர்களும் பிரபலங்களும் வந்த வண்ணம் உள்ளனர் ஞான சரோவர் வெள்ளி விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சிர்சா மக்களவை உறுப்பினர் மாண்மிமிகு சுனிதா துக்கல் ஹைதராபாத்தின் சாத்விக் விப் சொல்யூஷன் நிர்வாக தலைவர் திரு கிருஷ்ணா ரெட்டி தொழிலதிபர் மேரி ரெட்டி உள்ளிட்ட பல பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்ததோடு ஞான சரோவர் வளாகத்திற்கு சொர்க்கத்தின் வழிகாட்டி என்ற பட்டத்தை கொடுத்தார்கள் மேலும் இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர்கள் மட்டுமல்லாது பொது செயலாளர் ராஜயோகி பி கே நிர்வேகர் கூடுதல் பொது செயலாளர் ராஜயோகி பி கே பிரிஜ்மோகன் நிர்வாக செயலாளர் ராஜயோகி பி கே மிருத்யுஞ்சய் ஞான சரோவர் இயக்குநர் 
ராஜகுணி டாக்டர் பி கே நிர்மலா ஆகியோரும் விழாவிற்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் டெல்லி ஓம் சாந்தி ரிட்டர்ட் இயக்குனர் ராஜகினி பி கே ஆஷா ராஜயோக ஆசிரியை பி கே சிவானி அயல் நாட்டு மூத்த சகோதரிகள் அமெரிக்கா பிரம்மாகுமாரிகள் இயக்குனர் பி கே மோகினி ஐரோப்பா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் இயக்குனர் பி கே ஜெயந்தி ஆகியோரும் பங்கு பெற்று தங்களது இனிய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்கள் இவ்விழாவின் இரண்டாவது நிகழ்ச்சியில் ஞானசரோவர் வளாக அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் கௌரவிக்கப்பட்டனர் அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக தன்னலமற்ற உணர்வோடு உலக நன்மைக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து வருகிறார்கள் மேலும் ஞானசரோவர் வளாகத்தை சிறந்த முறையில் பராமரிக்க முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறார்கள் ஒரிசா மாநில சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் மாண்புமிகு சூரியநாராயணன் பத்ரா அவர்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு பிரம்மாகுமார்கள் இயக்கத்தின் சர்வதேச தலைமையகத்திற்கு வருகை புரிந்தார் இதன் ஒரு பகுதியாக பிரம்மாகுமார்கள் இயக்கத்தின் சாந்திவன் டைமண்ட் ஹாலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் போது ஆன்மீக மற்றும் ராஜயோகத்தின் சக்தியால் மனிதருக்குள்ளே அழகிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது மனிதனை சிறந்தவராக மாற்ற ஆன்மீக மற்றும் தியானம் மட்டுமே உற்ற வழியாக இருக்கிறது என்று கூறினார் அவரை தொடர்ந்து பிரம்மாகுமார்கள் இயக்கத்தின் நிர்வாக செயலாளர் ராஜயோகி பி கே மிருத்யுஞ்சய் அவர்கள் உரையாற்றும் போது எப்போது நம் வாழ்வில் நற்பண்புகளை கடைபிடிக்க முயற்சி செய்கிறோமோ அப்போதே நமக்கு நன்மை ஏற்படுகிறது என்றார் இந்நிகழ்ச்சியின் போது பேரம்பூர் பிரம்மாகுமார்கள் தியான மைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே மாலா மற்றும் துணை மண்டல பொறுப்பாளர் பி கே மஞ்சு ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக சட்டசபை சபாநாயகர் பாண்டவ பவனத்தில் உள்ள பிரம்மா பாபாவின் நினைவிடத்தில் மலர் அஞ்சலி செலுத்தினார் டெல்லி ஞான் விஞ்ஞான் பவனத்தில் நடைபெற்ற இந்திய மாணவர் பாராளுமன்றத்தின் பத்தாவது தேசிய மாநாட்டில் மூத்த ராஜயோக ஆசிரியை பி கே சிவானி அவர்களுக்கு இளைய ஆன்மீக குரு என்ற பட்டம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார் அது இந்தியாவின் ஆன்மீக மறுமலர்ச்சிக்கு சிறந்த பங்களித்ததற்காகவும் உலகம் ஒரு குடும்பம் என்பதை பிரச்சாரம் செய்ததற்காகவும் வழங்கப்பட்டது கூடவே மதுவனத்தின் குளோபல் மருத்துவமனையின் மேலாளர் டாக்டர் பின்னி சரின் அவர்களும் இந்த விழாவில் கௌரவிக்கப்பட்டார் இந்த மாநாட்டை துணை ஜனாதிபதி மாண்புமிகு எம் வெங்கையா நாயுடு முன்னாள் ஜனாதிபதி மாண்புமிகு பிரணாப் முகர்ஜி மத்திய அமைச்சர் மாண்புமிகு கிரண் ரிஜு பஞ்சாப் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அமரீந்தர் சிங் உள்ளிட்ட பல முக்கியஸ்தர்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது பஞ்சாபில் உள்ள பட்டிண்டா சேவை மைய பிரம்மாகுமாரிகள் நேர்மறையான சிந்தனை மற்றும் மன அழுத்தமற்ற வாழ்க்கை என்ற தலைப்பில் மத்திய சிறையில் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தனர் மதுவன சகோதரர் பி கே பகவான் அவர்கள் சிறைவாசிகளுக்கு சிறப்புரை வழங்கினார் அப்போது உதவி கண்காணிப்பாளர்கள் திரு பூபேந்தர் சிங் மற்றும் திரு ராகுல் ராஜா பி கே குணால் பி கே மோஹித் ஆகியோரும் பங்கேற்றனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பி கே பகவான் சகோதரர் உரையாற்றும் போது பழி வாங்குவதற்கு பதிலாக தன்னை மாற்றி காட்டுவதற்காக இந்த இடம் இருக்கிறது நாம் எல்லாம் இறைவனுடைய குழந்தையாக இருக்கிறோம் அவர் அமைதி கடலாக இருக்கிறார் மேலும் கருணை இரக்கம் மற்றும் மன்னிப்பு கடலாக இருக்கிறார் நாம் தன்னை மறந்ததால் அப்படிப்பட்ட தவறுகள் செய்கிறோம் தர்மராஜ்பூரியில் தலை வணங்கும்படியோ பச்சாதாபப்படும்படியோ அழும்படியோ எந்த காரியங்களும் செய்யக்கூடாது அவகுணங்கள் மிக மோசமானது அதை விரட்ட வேண்டும் பொறாமைப்படுவது சண்டை சச்சரவுகளில் ஈடுபடுவது திருடுவது பேராசைப்படுவது எல்லாம் நமது விரோதிகளாக இருக்கிறது இவர்களுக்கு அடிமையாகும் காரணத்தால் நாம் நமது மான மரியாதைகளை இழக்கிறோம் தீயவற்றை தூர விளக்குவதே நல்ல மனிதர்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த அவகுணங்களை நம்மை ஏழையாக்குகிறது இதிலிருந்து விலகி இருப்பது வாழ்வில் நல்ல குணங்களை கடைபிடிக்க உதவி செய்கிறது என்று கூறினார் வாழ்வில் நல்ல குணங்கள் இல்லாமல் இருப்பதே பிரச்சனைகள் உருவாக காரணமாக இருக்கிறது மனித வாழ்க்கை விலை மதிப்பற்றதாக இருக்கிறது அதை வீண் செயல்கள் செய்து வீணாக இழக்கக்கூடாது இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை பரிச்சய என உணர்ந்து பொறுமை மற்றும் தைரியத்தோடு கடந்து செல்ல வேண்டும் அப்போது அநேக விதமான துக்கம் மற்றும் ஏமாற்றத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் வாழ்வில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்து நல்ல குணவானாகும் லட்சியம் கொள்ள வேண்டும் என்றார் பிறகு உதவி கண்காணிப்பாளர் திரு பூபேந்திர சிங் அவர்கள் உரையாற்றுகையில் உங்களது செயல்களை மாற்றிய பிறகே சமூகத்தோடு இணைய முடியும் அதற்கு இந்த ஞான விஷயங்களை அமல்படுத்துவது அவசியமாக இருக்கிறது என்றார் தூத்துக்குடி பிரம்மாகுமார்கள் ஓம் சாந்தி தியான மண்டபத்தில் திருமூர்த்தி சிவஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தம்பதியினர் மற்றும் அநேக சகோதர சகோதரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் முக்கிய விருந்தினர்களாக தூத்துக்குடி தலைமை கல்வி அலுவலர் திருமதி ஞானகௌரி மற்றும் தூத்துக்குடி லயன்ஸ் கிளப்பின் மண்டல தலைவி திருமதி உமா ஆர் முகசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் முக்கிய விருந்தினர்கள் திருவிளக்கினை ஏற்றி நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தனர் தீபமேற்றும் நேரத்தில் தூத்துக்குடி கிளைநிலைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே அருணா அவர்கள் தியான வர்ணனை அளித்தார் மேலும் விழாவிற்கு வந்த அனைத்து தம்பதினர்களையும் தினமும் நான் நன்றாக எல்லாமே எனக்கு நல்லதாகவே நடக்கின்றன இனியும் நல்லதாகவே நடக்கும் என்று நேர்மறையான எண்ணங்களை உறுதிமொழியாக எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்கினார் கோவில்பட்டியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ராஜயோக தியான பயிற்சி வழங்கப்பட்டது கோவில்பட்டி கழுகமலை கமவார் பெண்கள்
இன்றைய செய்திகள் இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் மீண்டும் சுவாரஸ்யமான செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் சாந்தி